ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಂಘಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಐ ಮೀನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಕ್ಸಲೈಟರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನಕ್ಸಲೈಟರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಚೀನಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೀನಾದವರು ಈ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಸೊ ನಾನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಈ ನಕ್ಸಲೈಟರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಘಟಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಇದೇ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಗ್ರವಾದಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಉಗ್ರವಾದಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚೋದನೆ ದೊರೆತಂತಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಸಿ ಚಿಂತನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು ಮಾವೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಲೆಲಿನ್ವಾದದ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಕ್ಸಲೈ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಮಾವೋ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ರೆಡಿನ್ವಾದದ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಹಂತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೈ ಚಳವಳಿ ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಚಾರು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಚಾರು ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಾಯಿತು ಅನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಎರಡರ ನಂತರ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯು ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಂಘಟಿತವಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಭೂಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಲೇವಾದೇವಿ ಮುಂದಾದ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಮಾಡುವ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಡುವೆ ನಕ್ಸಲ್ವಾದಿ ಹಿಂಸೆಯು ಸುಮಾರು
ಏಳುನೂರು ಲೂಟಿಗಳು ನಡೆದವು ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆರು ಸಾವಿರ ಜನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಜನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕೊಂದರು ಅಂತ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಒಂಥರ ಕಳಂಕಗೊಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಸಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆ ಕಳಂಕ ಆ ಯಾವುದು ನಕ್ಸಲ್ ಎಂತಕ್ಕಂತಹ ಅದರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರ ನಕ್ಸಲ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆಹರ್ನಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಉಲ್ಫಾ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿತು ಉಸ್ಪ ಉಲ್ಫಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಸ್ಸಾಮರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನ ಹೊರಹಾಕುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಖಿಲ್ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಎ ಎ ಎಸ್ ಯು ಚಳು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತರು ಅಖಿಲ ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣಪರಿಷತ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದು ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆಯ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣಿ ಗಣ ಗಣಪರಿಷತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐ ಮೀನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ತೋರಿಸ್ತು ಆ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಗಣಪರಿಷತ್ ವಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಿತು ದಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಉಲ್ಫಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು ದಿ ಆಲ್ ಬೋಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಯು ದಿ ಆಲ್ ಬೋಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬೋಡೋ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಕೊಲೆ ಲೂಟಿ ಅಪಹರಣದಂಥ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಈ ಕೃತ್ಯವು ಅಸ್ಸಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿಗಳಲ್ಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದು ಉಲ್ಫಾ ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಈ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡವು ಉತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಭಯೋತ್ಪಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಭಂಗಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ್ರ ತಂತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥವರು ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಸ್ವರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಸ್ವರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಯುಧಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಡಿಗುಂಡುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ರೈಫಲ್ಗಳು ದೂರ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡ್ತಂಥ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಲಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಗದೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹುಶಃ ಭಯೋತ್ಪಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇವುಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕತೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂಥ ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರದ ಜಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಇಂತೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರು ಇರುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೆ ವಿಸ್ತೃತ ಜನಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಅದರ ದುಳುಬಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಬರೀ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ತೊಡಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹೂ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಬಲಿಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಕೊನೆ ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಸ ಜಲ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಚೋದಿತ ಐ ಎಸ್ ಐ ಉಗ
ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೂಹಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಬೋಡೋಗಳು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನ ನಾಗೋ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಉಗಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಿ ಮಿಗೋರ ಮಿಜೋರಾಂನ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಮೂಹಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಮೈಡಿಯರ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳು ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿತಗೊಂಡಂಥವುಗಳು ಮತ್ತು ಇವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ಭಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಆದವು ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಇ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲ್ಯಾಡನ್ನ ಮರ್ಕಜ್ ಲಂಕ್ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಇಜಮುಲ್ ಮಜಾಹುದ್ದೀನ್ ಎಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಡುಬಡವರ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಎಸಗ್ತಾ ಎಸಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಐ ಮೀನ್ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಏನದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಇಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಬ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ನೆರವು ಸೊ ದೇಶದ ಒಳಗಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆ ದೇ ಆ ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕುಲ ಸಂಬಂಧಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವಂಥವರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಶತ್ರು ದೇಶಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೀನಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಯಾರಿಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಶತ್ರು ದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಭಾರತದ ಭಾರತವು ಇಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಿಸಲಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಮಿತ್ರರು ವಿರೋಧಿ ಮಿ